웹스퀘어 퀵하이드입니다. 다국어 지원을 위해 사용하는 유즈 로켈과 유즈 아이템 로켈 추즈 옵션과 추즈 옵션 라벨 로켈 리프 속성에 대해 알아보겠습니다. 이 속성들을 사용하면 선택형 컴포넌트의 선택 항목과 추즈 옵션 텍스트를 다양한 언어로 표시할 수 있습니다. 해당 컴포넌트는 다음과 같습니다. 오토 컴플릭, 체크 콤보 박스, 그리고 셀렉트 박스까지 총 3개의 컴포넌트입니다. 먼저, 컨피그 설정 파일에 랭귀 지팩 관련 설정을 추가하고 각 언어 팩의 위치도 명시해야 합니다. 한국어용 KOJS 파일 예시입니다. 각 키에 대해 표시할 텍스트가 한글로 정의되어 있습니다. 이 텍스트는 한국어가 설정된 브라우저에서 표시됩니다. 영어용 ENJS 파일 예시입니다. 각 키에 대해 표시할 텍스트가 영어로 정의되어 있습니다. 이 텍스트는 영어가 설정된 브라우저에서 표시됩니다. 각 속성을 다음과 같이 설정하십시오. Use Local은 True로, Use Item Local도 True로, Choose Option도 True로, 그리고 Choose Option Label Local f 는 언어 파일에 정의된 키를 지정합니다. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 화면 파일입니다. 먼저 설정을 확인하겠습니다. 프로젝트 우클릭 후 프라퍼티즈를 선택하십시오. 웹스퀘어, 엔진 컨피규레이션을 선택합니다. 하단에서 언어팩 관련 설정을 확인할 수 있습니다. 한국어용 KOJS 파일입니다. 각 키에 대한 텍스트가 한국어로 정의되어 있습니다. ENJS 파일은 각 키에 대한 텍스트를 영어로 정의하고 있습니다. Auto Complete입니다. 선택 항목이 설정된 모습입니다. Check Combo Box입니다. 선택 항목이 설정된 모습입니다. Select Box입니다. 선택 항목이 설정된 모습입니다. 이 브라우저는 엣지 브라우저로 설정, 언어 메뉴를 선택하면 브라우저 언어를 확인할 수 있습니다. 영어가 브라우저 언어입니다. 브라우저 언어에 상관없이 각 컴포넌트별로 설정된 001부터 004가 선택 항목으로 표시됩니다. 오른쪽 브라우저는 크롬 브라우저로 설정, 고급, 언어 메뉴를 선택하면 브라우저 언어를 확인할 수 있습니다. 한국어가 브라우저 언어입니다. 브라우저 언어에 상관없이 각 컴포넌트별로 설정된 001부터 004가 선택 항목으로 표시됩니다. 오토 컴플릿을 선택한 후 유즈 로켈 속성과 유즈 아이템 로켈 속성을 트루로 설정하십시오. 체크 콤보 박스와 실렉트 박스에 대해서도 동일하게 설정합니다. 저장합니다. 왼쪽에 영어를 사용하는 엣지 브라우저에서 화면을 다시 로딩합니다. 선택 항목들이 영어로 표시됩니다. 오른쪽에 한국어를 사용하는 크롬 브라우저에서 화면을 다시 로딩합니다. 선택 항목들이 한국어로 표시됩니다. 올 옵션 설정도 다국어가 적용되는지 확인해 보겠습니다. 각 컴포넌트를 더블 클릭한 후올 옵션 항목을 선택하십시오. 저장합니다. 엣지 브라우저에서 화면을 다시 로딩합니다. 오토 컴플릿과 실렉트 박스는 올 항목이 표시되고 체크 콤보 박스는 추주 올 항목이 선택 목록에 표시됩니다. 한국어를 사용하는 크롬 브라우저의 경우 전체와 전체 선택이 선택 목록에 각각 표시됩니다. 이제 오토 컴플릿 컴포넌트를 클릭한 후 추즈 옵션 항목을 선택합니다. 한국어와 영어 언어 파일에 정의된 추즈 옵션 키를 사용하겠습니다. 오토 컴플릿의 추즈 옵션 라벨 로켈 루프 속성을 추즈 옵션으로 설정하십시오. 체크 콤보 박스와 실렉트 박스에 대해서도 동일한 설정을 적용하십시오. 저장합니다. 영어가 설정된 좌측의 엣지 브라우저에서 화면을 다시 로딩합니다. 영어 언어 파일에서 추즈 옵션 키에 대해 정의한 실렉트 어시티가 안내 문구로 표시됩니다. 한국어가 설정된 우측의 크롬 브라우저에서 화면을 다시 로딩합니다. 한국어 언어 파일에서 추즈 옵션 키에 대해 정의한 
표시를 선택하세요가 안내 문구로 표시됩니다. 즉, 브라우저 언어 설정에 따라 동일한 화면 파일을 다양한 언어로 표시할 수 있습니다. 웹스퀘어 퀵가이드 동영상을 시청해주셔서 감사합니다.